హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ఎటువంటి ఒరవడిని సృష్టిస్తోందో అందరం చూస్తూనే ఉన్నాం ఐపీఎల్ ప్రారంభమైన తర్వాత మిగిలిన క్రీడలకు సంబంధించినటువంటి ప్రీమియర్ లీగ్స్ కూడా ప్రారంభమయ్యాయి సక్సెస్గా నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి ఈవెన్ ప్రో కబడ్డీ లీగ్ లాంటిది కూడా మ్యాసివ్ హిట్ అయింది అలాగనే గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి పర్టికులర్గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఉమెన్ ఓడిఐ ఫార్మేట్ వరల్డ్ కప్ నుంచి మహిళా క్రికెట్ కూడా ఎంతో ఆదరణ పెరిగింది అని చెప్పేసి చెప్పచ్చు పర్టికులర్గా ఇండియా ఆడుతున్నటువంటి బైలాట్రియల్ సిరీస్లు కావచ్చు లేకపోతే ఐసీసీ ఈవెంట్స్లో ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి మ్యాచ్లకి ఈవెన్ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో కూడా ఇండియా ఆడుతున్నటువంటి సందర్భాల్లో స్టేడియాలు ఫుల్ అయినటువంటి సందర్భాలని చూసాం మనం సో ఇలాంటి తరుణంలో బీసీసీఐకి ఒక చక్కటి ఆలోచన వచ్చింది మహిళా క్రికెట్ని కూడా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలి వాళ్ళకు కూడా ప్రీమియర్ లీగ్ని కండక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన రావటం దానికి రూపకల్పన చేసి మొట్టమొదటిసారి డబ్ల్యూపిఎల్ వచ్చే నెల నుంచి ప్రారంభం చేయడానికి ముహూర్తం ఖరారైంది ఇప్పటికే ఐదు జట్లు ఫ్రాంచైజీలని సొంతం చేసుకున్నాయి ఒక్కొక్క ఫ్రాంచైజీ దగ్గర ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం ట్వెల్వ్ క్రోర్స్ సిద్ధంగా ఉంది రేపు అంటే పదమూడో తారీఖు మొట్టమొదటిసారి ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్ సంబంధించినటువంటి ఆక్షన్ కూడా జరగబోతోంది బీసీసీఐ ఎప్పుడైతే డబ్ల్యూపిఎల్ని అనౌన్స్ చేసిందో మహిళా క్రికెటర్స్ నుంచి కూడా చాలా చక్కటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లేయర్స్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన తర్వాత ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ ప్లేయర్స్ రేపటి ఆక్షన్లో పాల్గొబోతూ ఉన్నారు ప్రతి టీము పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది మంది అంటే మ్యాక్సిమంగా నైంటీ ప్లేయర్స్ రేపటి ఆక్షన్లో ఈ ఐదు ఫ్రాంచైజీల సొంతం కాబోతూ ఉన్నారు ఆ రిజిస్టర్ అయినటువంటి ఫైనల్ లిస్ట్ అయినటువంటి ఫోర్ హండ్రెడ్ నైన్ ప్లేయర్స్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సిక్స్ ప్లేయర్స్ ఇండియన్ క్రికెటర్స్ అయితే వన్ సిక్స్టీ త్రీ మిగిలినటువంటి ఓవర్సీస్ ప్లేయర్లు అలాగనే టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ వన్ నైంటీ నైన్ అన్క్యాప్డ్ అండ్ ఎయిట్ ప్లేయర్స్ అసోసియేటెడ్ కంట్రీస్ నుంచి వాళ్ళ పేర్లని రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు ఓవరాల్గా రేపు ఆక్షన్లో తీసుకోబోయేటువంటి నైంటీ ప్లేయర్స్లోనూ థర్టీ ప్లేయర్స్ ఓవర్సీస్ ప్లేయర్స్ ఉండటం విశేషం అలాగనే బీసీసీఐ ప్లేయర్లని కేటగరైజ్ కూడా చేసింది క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ అయితే కనుక వాళ్ళ బేస్ ప్రైస్ని థర్టీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మ్యాక్సిమంగా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్గా నిర్ణయించుకోవచ్చు అనేటువంటి వెసులుబాటుని కల్పించింది అలాగనే అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్లు అయ్యట్లయితే టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ టూ కేటగిరీస్లో వాళ్ళని వాళ్ళు బేస్ ప్రైస్ని నిర్ణయించుకొని బీసీసీఐ దానికి రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు అది ఐపీఎల్ కావచ్చు లేకపోతే డబ్ల్యూపిఎల్ కావచ్చు ఏదైనా సరే ఆల్రౌండర్లకి సహజంగానే ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంటుంది అలాగనే హాట్ హీటింగ్ బ్యాటర్లకు కూడా మంచి డిమాండ్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఐపీఎల్కి డబ్ల్యూపిఎల్కి ప్రధానమైన తేడా ఏంటి అంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఐపీఎల్ ప్రారంభం చేసినప్పుడు అప్పటి టాప్ ప్లేయర్స్ని సచిన్ టెండూల్కర్ గంగూలీ ధోని రాహుల్ ద్రావిడ్ సో ఇలాంటి వీళ్ళని ఐకానిక్ ప్లేయర్స్గా గుర్తించి మొట్టమొదట ఒక సపరేట్ కేటగిరీని తయారు చేయటం వాళ్ళని ఆ ఫ్రాంచైజీలు సొంతం చేసుకున్న తర్వాత మిగిలినటువంటి ఆటగాళ్ళు ఆక్షన్లోకి వచ్చారు బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఐకానిక్ ప్లేయర్స్గా ఎవరిని కేటగిరైజ్ చేయకపోవటం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి తేడా అయితే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కేటగిరీలో మన ఇండియన్ టీం కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ అలాగనే స్మృతి మంధానా దీప్తి శర్మ అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ మనకు అందించినటువంటి యంగ్ టాలెంట్ షఫాలీ వర్మ లాంటి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కేటగిరీలో పేర్లని నమోదు చేసుకుంటే ఈవెన్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ నుంచి ఎలిస్ పెర్రీ సోఫియా ఎస్కలైట్ సోఫీ డివైన్ డాటిన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కేటగిరీలో వాళ్ళ పేర్లని రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు కానీ ఖచ్చితంగా వీళ్ళు కోట్లలో ధరపలికేటువంటి అవకాశం ఉంది పర్టికులర్గా హర్మన్ ప్రీత్ కౌర్ లేకపోతే కనుక స్మృతి మంధానా ఈవెన్ డాటిన్ డివైన్ లాంటి వాళ్ళు నా ఉద్దేశం ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాకా ధరపలికేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగనే ఇండియన్ ప్లేయర్స్ తరఫున శిఖా పాండే కావచ్చు జమీమా రోడ్రిగాస్ రిచా ఘోష్ రీసెంట్ సెన్సేషన్ అలాగనే పూనం యాదవ్ లాంటి వాళ్ళు కూడా మంచి ధరపలికే అవకాశం ఉంది మన హైదరాబాది ప్లేయర్ తెలుగమ్మాయి త్రిష అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్లో ఫైనల్స్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేసిందో చూసాం మనం ఏ బ్యూటిఫుల్ ఫీల్డర్ అలాగనే 
వెరీ యూస్ఫుల్ టాప్ ఆర్డర్ బ్యాటర్ త్రిషా తన బేస్ ప్రైస్ని టెన్ ల్యాక్స్గా రిజిస్టర్ చేసుకున్నా కూడా ఐఆమ్ షూర్ డెఫినెట్గానే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాకా ధర పలికేటువంటి అవకాశం కూడా త్రిషాకి ఉంది అని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు ఏదైనా కానీ ఒక కొత్త వరవడికి బీసీసీఐ తెరలైపింది అని చెప్పచ్చు ఐపీఎల్ లాగానే డబ్ల్యూపీఎల్ కూడా ఓ మ్యాసివ్ హిట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది మిథాలి రాజ్ లాంటి సీనియర్ క్రికెటర్లు ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ ఉన్నారు మాకు కూడా ఇట్లాంటి వేదికని క్రియేట్ చేయాలి అని చెప్పేసి అని సో అది ఈ రోజున నిజమైంది సో డబ్ల్యూపీఎల్ ఏ రకంగా ప్రేక్షకాదరణ పొందుతుంది అనేటువంటిది అఫ్ కోర్స్ రాబోయే రోజుల్లో మనం అంతా చూసేటువంటిదే బట్ ఏదైనా ఇప్పటికి మాత్రం ప్లేయర్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది అని చెప్పేసి అని భావించవచ్చు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్